বলে ছেলেটি কল কেটে দিল নাহ দাঁতের দাঁত চেপে চোখ বুঝে রইল মুহূর্তে রক্তিম চোখ জোড়া খুলে অস্থির হয়ে আসফিকে কল করল আধ ঘন্টার মধ্যে আসফি নাহেদের অফিসে হাজির হলো শান্ত হয়ে বসিয়ে নাহেদকে পর্যবেক্ষণ করলো নাহেদ বারবার পাচারি করছে আসফি চায় চুমুক দিয়ে বলল এমন ঘড়ির মতো ঘুরছিস কেন কি সমস্যা এত চিন্তিত কেন তুই নাহেদ ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল এক হাতে সামনে চুলে হাত বুলিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল আমার মনে হয় ও আরজুর সম্পর্কে সবটাই জেনে গেছে আসফি কপাল কুচকে বলল কে প্রশ্ন করে আসফি চোখ বড় করে অবাক হয়ে বলল শিট নাহেদ মলিন চোখে তাকালো আসফি আবার বলল বিষয়টা তো গোপন ছিল এটা ইম্পসিবল নাহেদ দু হাতে মুখ খসিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বলল ঠিক জানি না তবে ও কিছু একটা ধরতে পেরেছে আরজু সম্পর্কে ও খুব ভালো করেই জানে আরজুকে নিয়ে আমার ভীষণ চিন্তা হচ্ছে সে আরজুর যে কোনো ক্ষতি করতে পারে আর সবচাইতে বড় বিষয় আরজুকে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে এতদিন আমি যেই ভয়ে আরজুর কাছ থেকে দূরে ছিলাম সেটাই হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে তুই চিন্তা করিস না সাইফুল সব সময় আছে আরজুর সাথে আরজুর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আরজু অব্দি পৌঁছানোর সাহস পাবে না জীবনে প্রথম আমরা মানুষ চিন্তে ভুল করেছিলাম ওর মতো রাস্কেলকে নিজের বন্ধু বানিয়েছিলাম ওর কোনো বিশ্বাস নেই ওর দ্বারা সব সম্ভব এতে তো আমাদের দোষ নেই ওর মতো নিমক হারামরা নিজেদের আসল রূপ লুকিয়ে রাখে লোভ হিংসা অহংকার ওর মন সত্যকে নষ্ট করে দিয়েছে তোর আর আরজুর মধ্যে দেয়াল সে ক্রিয়েট করেছিল তবে ও আমাদের পাস্ট সম্পর্কে সবটাই জানে আর সেটাকেই হাতিয়ার বানিয়ে বিরোধী দলের নিজের জায়গা বানিয়েছে আমার ভয় ঠিক সেই জায়গায় আবার সবচেয়ে বড় দুর্বলতাও জানে নাহিদ কপাল চেপে ধরল ভীষণ মাথা ধরেছে আসফি চা শেষ করে বলল একটু রেস্ট নে নাহিদ এত স্ট্রেস নিস না তোর আর আরজুর ভালোবাসা ভীষণ মজবুত আর পবিত্র এত সহজে সেটা নষ্ট হবে না আরজুকে একটু সময় দে মেয়েটা তোর প্রতি আসক্ত তুই এক বিন্দু ভালোবাসা দিলে মেয়েটা তোকে এক সাগর ভালোবাসায় ডুবিয়ে রাখবে নাহিদ অস্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল আমার ভয়টা ঠিক কোথায় তুই ভালো করেই জানিস আরজু যতটা কমল ঠিক ততটাই অভিমানী ওর কঠিন অভিমান ভাঙার সাহস আমার নেই স্বাধীনের কর্মব্যস্ততা শেষে বেশ রাত করে বাসায় ফিরল নাহিদ শরীর আর মন বেশ ক্লান্ত মাথা ব্যথায় টনটন করছে এলোমেলো ভাবেই রুমে এসে দেখলেও আরজু বিছানায় হেলান দিয়ে বসেই বই পড়ছে নাহিদকে দেখে আরজু সোজা হয়ে বসে বলল আপনি যদি রোজ রোজ এমন লেট করে বাসায় ফেরেন তবে খুব খারাপ হবে বলে দিলাম নাহ জানে আরজু ভীষণ রেগে আছে আর সারাদিন বহুবার আরজু কল করেছে কিন্তু নাহিদ ব্যস্ততার জন্য রিসিভ করেনি নাই ধাতের ঘড়ি খুলতে খুলতে পড়ল ইস আজকে দিনটাই হুমকি ধামকিতে পার হচ্ছে তা কি খারাপ হবে শুনি ম্যাডাম আরজু উঠে তার অভিমানী মনে কাঁদতে ইচ্ছে করছে এই মানুষটা অট্ট খারাপ আরজু একবার এই সুপুরুষের গলার আওয়াজ শুনতে কতবার কল করল কিন্তু এই পুরুষ একবারও রিসিভ করেনি এত কি ব্যস্ততা তার নাহিদ পরনের খামার্ত পাঞ্জাবি নিয়েই আরজু থেকে এগিয়ে আসলো অভিমানী আরজুকে বিছানায় বসিয়ে কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল আরজুর কোমরে জাপটে ধরে উন্মুক্ত দূরে মুখ ডুবাল কয়েকটা চুমু খেল আরজু শিউরে উঠল নাহিদের উষ্ণ ছোঁয়ায় নাহিদ বলল যন্ত্রণায় মাথা পেটে যাচ্ছে একটু চুলে হাত বুলিয়ে দাও নাহিদের নিঃসঙ্গ জাবদারে আরজু থ হয়ে গেল পরক্ষণে নাহিদের ক্লান্ত মুখ দেখে ভীষণ মায়া হলো নেতা হওয়া আসলে সহজ বিষয় না সারা দিন কত দৌড়ের উপর থাকতে হয় ক্ষমতা বাড়ার সাথে সাথে দায়িত্ব বেড়ে যায় বহু গুণ আরজু তার নরম কোমল আঙ্গুলগুলো নাহিদের চুলে গুলিয়ে দিল পরম আদরে চুলে হাত বুড়াতে লাগলো নাহিদ ফিসফিসিয়ে বলল রোজ রোজ শাড়ি পরে আমাকে মেরে ফেলার প্ল্যান করেছো আমাকে অনুভূতি জালে ফাঁসাতে গেলে নিজেই ফেসে যাবে তখন হাজার মানাও এই নাহিদ শুনবে না তোমাকে প্রণয় দহনে জ্বালিয়ে ছাড়বে আরজু ঠোঁট কামড়ে লজ্জা থাকার চেষ্টা করল সেই লোকটা থাকে এই লজ্জা দিতে এক বিন্দু ছাড় দেয় না এই নাহিদ এক ভিন্ন কেউ নাহিদের এই সস্তা আগে দেখেনি আরজু আরজু দেখলেও কিছু সময়ের মধ্যে নাহিদ ঘুমে তুলিয়ে গেছে নাহিদের ঘামে ভেজা ক্লান্ত দেহখানি আরজু চুন এক অনুভূতির ভান্ডার ঘুমের মাঝে নাহিদের মুখখানা দেখে আরজুর বুকে দূর দূর শব্দ হতে লাগলো আরজু নিচু হয়ে এই নাহিদের কপালে চুমু খেল এই মানুষটার সাথে চাইলেও অভিমান নিয়ে থাকা যায় না মানুষটার চারপাশে যেন মায়ার জাল বিছানো যাতে আরজু বারবার আটকে যায়
নুরজাহান বেগম সামনের মায়াবতী মেয়েটির মুখটা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে আকাশী রঙের জামদানি পরিহিত মেয়েটিকে তার কোনো হুরপুরি মনে হচ্ছে তিনি আর্য সারা মুখে হাত তুলে সেই হাতে চুমু খেলেন আর বললেন মাশাল্লাহ আমার নাহিদের পছন্দ আছে বলতে হবে সেদিন হসপিটালে ভালো করে দেখতে পাইনি আমার নাতবুয়ের রূপের কাছে সবাই মাটি বলেই তিনি সামনে সোফায় বসা সঞ্জিতার দিকে আর চোখে তাকালেন সাঞ্জিতা বিরক্ত হয়ে চোখ মুখ কুচকে ফেলল একটু আগেই নাহিদ আর্যকে নিয়ে নূর মেনশন এসেছে নূরজাহান বেগম স্পেশাল তাদের জন্য ডিনারের ব্যবস্থা করেছে আর যে এখানে এসে এখানেকটা গুটিয়ে গেছে ভীষণ লজ্জা লাগছে সবার উৎসুক দৃষ্টি আরজুকে আরও অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে আরজু নূরজাহান বেগমকে আর চোখে দেখল ভদ্রমহিলা এই বয়সও যথেষ্ট লাবণ্যময়ী তার মানে যুবতী বয়সী নিশ্চয়ই আগুন ছড়া সুন্দরী ছিলেন বেশ সুশীল মার্জিত তার ব্যবহার কথার মাঝে এই ক্লাসে একটা ভাব ফুটে আসে আরজু মুগ্ধ হল নূরজাহান বেগম একটা ডায়মন্ডের সেট বের করে বললেন এটা নাহিদে দাদা যান আমাকে গিফট করেছিলেন আমি সামলে রেখে দিয়েছি ভেবেছি যোগ্য কাউকে এটা দিব কিন্তু এতদিন সেই যোগ্য কাউকে পাইনি কিন্তু আজ পেয়ে গেছি বলেই তিনি আরজুকে সেটা পড়িয়ে দিলেন সঞ্জিতা মাহমুদ রাগে ফুসছেন শাশুড়ি খোঁজামূলক কথাগুলো তার রাগ বাড়িয়ে দিচ্ছে আরজু আরচুকে সঞ্জিতা মাহমুদকে দেখল বুঝতে পারলো এই মহিলাটি নাহিদের সৎ মা যার সাথে নাহিদের খুব একটা ভালো সম্পর্ক নেই আর যে আশেপাশে তাকিয়ে নাহিদকে খুঁজল লোকটি তাকে বসিয়ে রেখে কোথায় গেল বন্ধুদের আড্ডা ছেড়ে নীতি দ্রুত বাসায় ফিরেছে আজ নাহিদ ভাই বিয়ে করেছে শুনে সে বেশ অবাক হয়েছিল তাই নাহিদের বউ দেখার ইচ্ছে থাকলেও আগ্রহ জাগেনি বাসায় এসেই সোফায় বসা মেয়েটির দিকে চোখ পড়তে নীতি চমকে গেল বড় চাচির কাছে শুনেছে নাহিদের বউ মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির মেয়ে সেটা শুনে নীতিও নাক ছিটকিয়েছে নাহিদের টেস্টে তো নিচে কি করে নেমেছে ভেবেই পায়নি কিন্তু সামনের মেয়েটিকে দেখে তার সকল চিন্তা ভাবনা উল্টে গেল অতি সুস্থির সুদর্শনা এক রমণী তার সামনে আর যে চোখ তুলে নীতির দিকে তাকাল মিষ্টি সুরে হেসে বলল কেমন আছো নীতি নীতি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কি মিষ্টি কণ্ঠ নীতির এই মুহূর্তে নিজের সৌন্দর্যকে ফিকে মনে হচ্ছে তার নাহিদ ভাই এই মেয়েতে এমনি এমনি মজেনি কেমন চোখ ছড়ছে দেওয়ার মতো রূপ এই মেয়ের যেদিন এতক্ষণ আরজুকে ফ্যামিলি অ্যালবামে সবার ছবি দেখাচ্ছিল তাই নীতিকে দেখে সে চিনে ফেলল যে নীতিকে টেনে সোফায় বসিয়ে বলল কি নীতি আপু দেখে তব দেখিয়ে গেলে বলেছিলাম না আমার ভাবিকে দেখে চোখ ফেরাতে পারবে না নীতির এই মুহূর্তে আরজুর প্রতি হিংসে হচ্ছে এতদিন এই পরিবারে সকলে তার রূপের প্রশংসা করত তাকে নানানভাবে প্যাম্পার করত কিন্তু আজ সবার মুখে এই মেয়েটির নাম আরজু বুঝতে পারলো এই মেয়েটি তাকে খুব একটা সহজভাবে নিতে পারেনি তাই আর কথা বাড়ল না নাহি তার চাচা রুমে শান্ত হয়ে বসে আছে নকিব মাহমুদ এই বাসায় খুব একটা থাকে না তার পোস্টিং চিরগং তাই সেখানেই থাকতে হয় নকিব মাহমুদ শান্ত সুরে বলেন নাহিদ তোকে আরও সাবধানে চলতে হবে বিরোধী দলের নেতারা তোর উপর বেশ চড়া হয়ে আছে ওই পাঁচটা সিট না থাকলে আমার এত চিন্তা হতো না ও আমাদের পরিবার সম্পর্কে সবটাই অবগত নাহিদ চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল আর যুগে আমার জীবনে জড়িয়ে কি ভুল করলাম আমার অনিশ্চিত জীবনে ওকে জড়ানো একদম ঠিক হয়নি নকিব মাহমুদ নাহিদের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে নেতাদের কি ব্যক্তিগত জীবন নেই তাদের কি পরিবার থাকে না শোন জীবনের নিশ্চয়তা তো কারো নেই তাই এসব ভুলভাল চিন্তা ভুলে যা মেয়েটা ভীষণ মিষ্টি অনেক ছোট বয়সে দেখেছিলাম তো চাচি আজ মেডিকেলে একটা উড়তে ফেসে গেছে ঘন্টা খানেকের মধ্যে বাসায় পৌঁছে যাবে সে তোর বউকে দেখার জন্য উৎসুক হয়ে আছে নাহিদ মুচকে আসলেও কিন্তু মনকে কিছুতেই শান্ত করতে পারছে না পরন্ত বিকেলে মেঘে ঢাকা আকাশ দেখতে দেখতে সাবা খানও সোফায় বসে চায় চুমুক দিচ্ছেন শান্ত দৃষ্টিতে এর সামনে তাকালেন আর যে উচ্ছ্বসিত হয়ে কালামনিকে নূর মেনশনের গল্প বলছে কিন্তু সাবা খানও বিষণ্ন মনে সেই গল্প শুনছেন এই গল্পে তার একদমই ইন্টারেস্ট নেই জুবাই হামের সাবা খানুকে চোখের ইশারায় শান্ত থাকতে বলছেন মেয়েটার উৎফুল্লতায় কোনো বাধা দিতে চায় না তিনি ওই পরিবারের কাউকেই সাবা পছন্দ করে না কিন্তু আরজুর খুশির জন্য সবটাই মেনে নিতে হচ্ছে এবার সাবা খান আমি গলা পরিষ্কার করে বললেন ওই বাড়ির কেউ কি তোর সাথে কোনো খারাপ ব্যবহার করেছে আজ ওখানেটা থামকালো মনে পড়লো সেদিনের কথা আরজু নূর মেনশনে নাহিদের ঘর ঘুরে ঘুরে দেখছে এই ঘরেই তার নেতা সাহেব জীবনে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন এই ঘরের প্রতিটি কোনায় নেতা সাহেবের ছোটবেলার স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই ঘরেই হয়তো তার মায়ের কোলে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছেন আরজু ভাবছে এমন সুন্দর পরিবার থাকতেই মানুষটি এমন একাকিত্বের জীবন কেন বেছে নিল সব আছে তার তবে কেন এই দূরত্ব 
আজের ভাবনার মাঝে সানজিতা মাহমুদ ক্ষয় ঢুকলেন আর যে চমকি তার দিকে তাকে মৃদু হাসল এই মানুষটির সাথে তার আগে তেমন কোনো কথা হয়নি সানজিতা বাঁকা হেসে বললেন নূর ম্যানশন কেমন লাগছে তোমার আর যে মিষ্টি হেসে বলল ভীষণ ভালো আনটি সানজিতা বেগম হ্যাঁ করে বললেন হুম ভালো তো লাগবে এমন আভিজাত্য বিলাসবহুল লাইফ নিশ্চয়ই আগে দেখার সুযোগ হয়নি তোমার তোমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে তো এসব অ্যাফ্রড করা অসম্ভব তবে বলতে হয় তোমার রূপ লাবণ্য কেমন করে তোমার পুরো লাইফ সেট করে দিল নাহিদের মতো এমন কঠোর পার্সোনালিটির ছেলেও তোমার সৌন্দর্যে ফেসে গেছে সৌন্দর্যের সাথে সাথে বুদ্ধিমত্তাকেও কাজে লাগিয়েছ আই এফ্রিসিয়েটিও আজের মুখটা কেমন থমথমে হয়ে গেল তার জীবনে বাবা মা কিংবা খালামুনি খালোজান তাকে উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্তের মধ্যে পার্থক্য তো কখনোই শেখায়নি আজও শিখেছে সবাই মানুষ সবার নিজের জীবনকে উপভোগ করার অধিকার আছে উচ্চশিক্ষিত পরিবারে স্বাধীন চেতা মনোভাবে বড় হয়েছে সে সে স্বচ্ছল স্বাচ্ছন্দে সব সময় লাইফ লিড করেছে তার কোনো চাওয়া তো কখনোই অপূর্ণ ছিল না এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে কারো মনোভাব এমন হতে পারে আজও জানতই না তার পৃথিবী অনেক ছোট যেখানে পরিবার আর বন্ধু বান্ধব ছাড়া আর তেমন কেউ নেই আর তারা কখনোই তাকে মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য আলাদাভাবে দেখেনি সানিতা মাহমুদ আজের মলির মুখশ্রী দেখে আবারও পড়লেন তোমার তো বাবা মা নেই তাই না হুম প্যারেন্টস ছাড়া বড় হয়েছ তাই শাসন করার কেউ ছিল না না হলে মাটিতে দাঁড়িয়ে চাপ ধরার সাহস পেতে না তবে এটা সত্য তোমার রূপ দেখে যে কোনো পুরুষই পিছলে পড়বে যেমন নাহিদ পড়েছে আর যে দু চোখ ভরে উঠল এত কঠোর কথা আজ অবধি কেউ তাকে বলেনি আর যে বুঝতে পারছে এই মহিলাটি তাকে পছন্দ করে না তাই বলে এমন বিচ্ছিরি ভাষা ব্যবহার করবে আজ নেতা সাহেবের এই মহিলাটিকে অপছন্দ করার কারণটা ও স্পষ্ট অথচ তার ছেলে মেয়ে দুটি মোটেও তার মতো না আর যে কোনোভাবেই নিজেকে সামনে নিল আর যে কোনো নাইনটিনসে নিরীহ বধূ না সে বর্তমান যুগে শিক্ষিত স্মার্ট মেয়ে কি করে এটার জবাব পাথর দিয়ে দিতে হয় ভালো করেই জানে আর যে মুচকি এসে বলল আপনি বোধ হয় বাহ্যিক সৌন্দর্য আর আর্থিক অবস্থা দিয়ে মানুষকে বিবেচনা করেন বাট সরি টু সে আপনি ভীষণ পুরনো চিন্তাধারায় বিচরণ করছেন পোশাকের সাথে সাথে আপনার চিন্তাধারাকেও আরেকটু ডেভেলপ করা প্রয়োজন আপনাকে আরেকটু স্মার্টলি ভাবতেও হবে যুগের সাথে না চলতে পারলে ভীষণ পিছিয়ে পড়তে পারে আমার খালামুনিকে দেখলে আপনি বিমোহিত হয়ে পড়বেন বা যে সৌন্দর্যের সাথে সাথে কি করে ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য বর্ধন করা যায় সেটা সে খুব ভালো করেই জানে আমার খালামুনির কাছে থেকে আপনার কাউন্সিলিং করা প্রয়োজন কি করে ব্রড মাইন্ডের হওয়া যায় কি করে নিজেকে স্মার্টলি প্রেজেন্ট করা যায় সবটাই সে আপনাকে এক ঘন্টায় শিখিয়ে দেবে টাকা দিয়ে দামি পোশাক কিনতে পারলেও সুশীল ব্যক্তিত্ব আর আভিজাত্য অর্জন করা যায় না আপনার মেন্টালি আমার কাছে কেন যেন অশিক্ষিত অরুচিশীল পরিবারের মনে হচ্ছে ইজ ইট ট্রু আর যে এহেন কথায় দরজার বাইরে দাঁড়ানো নাহে ফিক করে হেসে উঠল একদম এই বাঘিনীর প্রেমেই তো সে পড়েছিল এক আঙ্গুলে কপাল চুলকে মিটি মিটি হেসে ভেতরে প্রবেশ করল নাহিদ এমনি সানিদা মাহমুদের মুখ তীব্র অপমানে এই রক্তি মাকা ধারণ করেছে তার উপর নাহিদের গা চালানো হাসি তাতে ঘি ঢেলে দিল আর যে সে শান্ত নিরীহ টাইপ মেয়ে ভেবেছে যাকে চাইলেই দমিয়ে রাখা যাবে কিন্তু এই মেয়ে পুরো বারুদ না হেলে দুলে এসে আর যে পাশে দাঁড়িয়ে আর যে কপালে চুমু খেয়ে বলো ইউ আর অ্যাপসলুটলি রাইট আজু তোমার উপস্থিত বুদ্ধি দেখে আমি মুগ্ধ এই না হলে আমার বউ এই মহিলার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে তুমি চুটকিতে ধরে ফেললে আই এম প্রাউড অফ ইউ আর যে শান্ত দৃষ্টিতে নাহিদের দিকে তাকালো নাহিদ সানজিতা মাহমুদের দিকে তাকিয়ে বলো আজকাল আমার পার্সোনাল ব্যাপারগুলো নিয়ে আপনি বেশি মাথা কামাচ্ছেন মিসেস মাহমুদ এসব বন্ধ করুন আর একটা কথা রূপের জালে কি করে ফাঁসাতে হয় আপনার চাইতে বেশি ভালো কে জানে বলুন আমার বউয়ের কাউকে রূপের জালে ফাঁসানোর প্রয়োজন পড়ে না তার সরলতা ব্যক্তিত্বই যথেষ্ট কাউকে মুগ্ধ করতে আপনার মতো মহিলা যেটা বুঝবে না যার মন কুচ্ছি তার বাহ্যিক সৌন্দর্য নর্দমায় ফুটে ওঠা কচুরি পানার মতো যা দূর থেকে দেখতে সুন্দর হলেও কারো হাতে শোভা পায় না আমার বাবা কচুরি পানাকে পদ্ম ভেবে ভুল করলেও আমি এই ভুল মোটেও করিনি আমি সদ্য ফোটা পবিত্র গোলাপটাকে বেছে নিয়েছি প্রচণ্ড ক্রোধ নিয়ে সানজিতা মাহমুদ বেরিয়ে গেলেন নাহিদের রুম থেকে নাহিদকে তার একদম সহ্য হয় না প্রচণ্ড ব্যাদবে ছিলে তার আর বিয়েও করেছে আরেক ব্যাদবকে 
নাইনকে বলেও কোনো কাজ হবে না সে তো ছেলের বিষয়ে কিছুই শুনতে নারাজ নাইদের মুখের উপর কিছু বলার সেই সাহসও তার নেই তাই তো নাহিদের বউকে জব্দ করতে চেয়েছিল কিন্তু এই মেয়ে বাঘা তেঁতুল আর যে থমথমে মুখ করে বসে আছে সানজিদা মাহমুদের প্রতিটা কথা তাকে ভীষণ পীড়া দিচ্ছে জীবন কি সে কখনোই ওইভাবেই ভাবিনি নাহিদ আর্যুর পাশে বসে ঘাড় কাত করে আর্যুর লাল হওয়া মুখ পর্যবেক্ষণ করছে আর্যুর এলোমেলো চুল কানের পিঠে গুজি দিয়ে আর্য শুভ্র কোমল হাতের মাঝে নিজের হাত গুলিয়ে দিল আর্য তখনও স্থির নাহিদ আরেকটু আর্যুর কাছাকাছি এসে আর্য চুলের ভাঁজে চুমু খেল কাঁধে হাত রেখে বুকের সাথে মিশিয়ে নিয়ে বলল অজাচিত কারো বক্তব্যকে নিজের জীবনে জায়গা দেওয়ার কোনো মানে হয় না আর্জু তুমি বুদ্ধিমতি মেয়ে তাই এইসব উটকো ঝামেলাকে জীবনে প্রশ্রয় দেবে না কারণ জীবনটা তোমার তুমি কিভাবে বাঁচতে চাও সেটা অন্য কেউ নির্ধারণ করে দেওয়ার সুযোগ যেন না পায় 